One of our friends described our community to an uncle. Joku kuvaili tätä yhteisöä sedällensä. And the man listened and said, that sounds too good to be true. Ja sitä sanoi, että kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. And so sometimes when people come to visit us, they, they experience this presence. Joskus kun ihmiset tulevat vierailulle, he tuntevat tämän läsnäolon. And this stirs up curiosity in their mind. Ja se uh, aiheuttaa uteliaisuutta heidän mielessään. How are you doing this? Miten te oikein teette tämän? How can you live this way? Miten te oikein voitte elää näin? And uh, we are not, there are not persons doing this. Mutta uh, erilliset henkilöt eivät, persoonat eivät ole tekemässä tätä. These bodies are like puppets. Nämä uh, ovat vain niin kuin nukkeja nämä uh, kehot. And the, the spirit moves the puppets. Ja henki liikuttelee näitä. It's like a dance. Se on kuin tanssi. So really we're always dancing. <laughs> Eli me itse asiassa aina tanssimme. Uh, but we lose all sense of a personal will or personal choice. Mutta meillä ei ole sellaista henkilökohtaista Um, tahtoa. Because we're into receiving guidance. Koska otamme kaikki vastaan tätä ohjausta. Yeah. Not questioning each other. Emme kyseenalaista toisiamme. Not questioning what is your motive for doing that. Kyselemällä mikä on sinun motiivisi tehdä näin. Uh, not uh, trying to analyze motives. Emme yritä analysoida näitä motiiveja. Again it's it's the Beatles song. Se on uh, edelleen tämä Beatlesin laulu. Our whole life is let it be. Koko elämämme on vain sitä, että annamme mennä. I'll sing it again, since I know you like it. Let it be, let it be, let it be, hey, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Yeah, it's, it's true. Eli se on totta. Yeah. One of the most dangerous habits is analyzing. Yksi uh, vaarallisimmista tavoista on tämä analysointi. And comparing. Ja vertailu. You never have peace when you are analyzing and comparing. Sinulla ei koskaan ole rauhaa jos analysoit tai vertailet. Because only the ego analyzes. Koska vain ego analysoi. And so it's just perpetuating itself. Joten se vaan niin kuin tutkii itseään. So once you are clear of your purpose, uh, kun olet selvillä omasta tarkoituksestasi, you see everyone clear in the purpose. Näet, um, kaikki selvänä tässä tarkoituksessa. Because there's only one of us. Koska meitä on vain yksi. So if I experience enlightenment, jos minä uh, koen valaistumisen, I see everyone as enlightened with me. Näen kaikki muutkin valaistuneena. Because we are all the same. Koska olemme kaikki yhtä. If I am clear, everyone must be clear. Jos minä olen uh, kirkas kaikkien muidenkin, so täytyy olla I, kirkkaita. And now I don't have to think about people. Ja minun ei enää tarvitse ajatella ihmisiä. I really don't think of people. Enkä ajattele oikeastaan ihmisiä. Uh, I can just appreciate the presence of the Spirit. Voin vain arvostaa tätä hengen läsnäoloa. The spirit can still use the concept of people. Uh, henki voi käyttää tätä ihmisten muotoa hyväkseen. Can still speak words of love and encouragement. Se voi puhua rakkauden ja rohkaisun sanoja. But what is gone is the personal perspective. Mutta tämä henkilökohtainen näkökulma on hävinnyt. Of, of thinking that um, things have to be a certain way. Ajatus siitä, että asioiden pitäisi olla tietyllä tavalla. I am no longer interested in analyzing behaviors. En ole enää uh, kiinnostunut analysoimaan erilaisia käyttäytymisiä. Or trying to manage people. Tai yrittää hallita ihmisiä. The body's behaviors are like the puppet's behaviors. Eli um, kehon um, toiminta tai käyttäytyminen on vain tätä nuken toimintaa. And when we are inspired, all of our actions become ins inspired as well. Niin, eli jos mielemme on inspiroitunut, niin toimintamme on inspiroitunut. Yeah. 
So it's, this is what we mean by living a life of inspiration. Eli tätä tarkoitamme elämisellä inspiraatiossa. Many many years ago I started just looking at the behaviors of, of David. Uh, sitten aloin tarkastella Davidin käyttäytymistä. And I thought where are all these behaviors coming from? Ja ajattelin että mistä nämä kaikki tavat käyttäytymismallit tulevat. And I said oh it's fear of consequences. No, nehän johtuvatkin siitä että on pelkoja sitä kohtaa mitä tästä seuraa. Why else would I do things that I wasn't inspired by? Miksi muuten tekisin mitään mistä en ole inspiroitunut? I was afraid of future consequences. Olin huolissani ja peloissani siitä mitä tulevaisuudessa seuraa. I thought who can succeed and be happy all the time? Ajattelin että kuka voi olla um, menestynyt ja onnellinen koko ajan. But Jesus said no your purpose is to be happy all the time. Mutta Jeesus sanoi, että kyllä sinun tarkoituksesi on olla onnellinen koko ajan. And let go of all these false definitions of success. Ja antaa kaikkien näiden uh, valheellisten huija, uh, määritelmien menestyksestä hävitä. He said that in the Bible too. Ja hän sanoo jotain tällaista raamatussa myös. What profit is the man who gains the whole world and loses his soul? Eli Raamatussa sanotaan jotain tällaista, että mies, joka, mitä hän tekee, vaikka saisi koko maailman, jos hän menettää sielunsa. I would rather gain the happiness for my soul and lose the whole world. Mieluummin otan sieluni tämän onnellisuuden ja menetän koko maailman. 